வெல்கம் டு கேட் டெக்னாலஜி ஸ்கூல் ஆஃப் டிசைன் பிரைவேட் லிமிடெட் இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோ ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன்ட் அபவுட் ஹவு டு கிரியேட் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் த ட்ரெஸ் அலமெண்ட் இன் திஸ் வீடியோ ஐ எம் கோயிங் டு ஷோ ஹவு டு கிரியேட் பீட் ஆங்கிள் ஃபார் த ட்ரெஸ் அலமெண்ட் பிஃபோர் தட் ஐ இல் ரெண்டர் திஸ் ரைட் கிளிக் த்ரீ டி ரெண்டரிங் அண்ட் வி கேன் சி த ட்ரெஸ் அலமெண்ட் ஹேஸ் பின் ரெண்டர்ட் ஓன்லி பிகாஸ் ஆஃப் அப்ளைங் த ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ த காலம் ஆஃப் த ட்ரெஸ் அலமெண்ட் இஸ் இன் ஹரிசோண்டல் டேரக்ஷன் வி கேன் சி திஸ் இன் ஹரிசோண்டல் டேரக்ஷன் so before going to beta angle i am going to explain what this beta angle is about so this is my beam 1 see i have mentioned it as beam 1 and this is my beam 2 the beam 1 is going to rotate the angle of 60 or say 45 and this angle of rotation is known as beta once again i'll repeat it my beam 1 is going to rotate in the angle of whatever angle we can mention we can mention it is uh, say it is as 90 degree means it will be in this direction if it is in 90 degree means it will be in this direction this is my 90 degree now i'm going to rotate this in 60 degree so my beam 1 will be changed to beam 2 and the angle of rotation will be beta now we can go for beta angle the properties over beta angle create new beta angle and my beta angle will be 90 okay now i'm going to pick the two columns and going to assign the beta angle of 90 degree now i'm going to assign to selected beams see the beta angle has been assigned r2 beta 90 and here also it is r2 beta angle 90 now i'm going to render this by rendering we can see the difference before the column section is in horizontal direction now it is in vertical direction the flange element will be connected easily so this is the angle of rotation Now thanks for watching this video subscribe to our channel like and share the video